2000 पर आप पाए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर जीबी सर आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप हेलो एवरीवन आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अलग अलग स्टेप्स हैं बच्चों को यहां पे डेफिनेटली कंफ्यूजन होती है और हर ही स्टेप में से छोटी छोटी डिटेल्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पे हम शॉर्ट में सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स को पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले तो ये साइकिल है किस बारे में प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन तो कैसे वो एटमॉस्फेयर से पूरे नाइट्रोजन को लेता है और वापस दोबारा से बैक एटमोसफेयर में दे देता है ठीक है तो हमें पता है हमारा नाइट्रोजन साइकिल में साइकिल मतलब एक पॉइंट से यूज हो रही है और फिर से वो उसी तरीके में वापस भी जा रही है तो प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए क्यों अब जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स में भी तो हार्मोन्स होते हैं तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है देन प्लांट्स के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं प्लांट्स के अंदर डेफिनेटली काफी सारे प्रोटीन है अमीनो एसिड है जिसमे हर अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता है उसके अलावा क्लोरोफिल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है बिना क्लोरोफिल के खाना ही नहीं बन सकता तो नाइट्रोजन चाहिए अब इस पूरी नाइट्रोजन साइकिल में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं तो यहाँ पे हम शॉर्ट में कर लेंगे फिर यहाँ पे मैंने इस तरीके से साइकिल बना दी है और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ईच एंड एवरी स्टेप को रिलेट करोगे तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्टेप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन को फिक्स करना अब हमारे एटमोसफेयर में नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है जो कि डाई नाइट्रोजन है और इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में अब प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली अपने लीव से अपने स्टेम से नहीं कंज्यूम कर सकता ऐसा भी नहीं है कि ये नाइट्रोजन गैस सॉइल में चली जाएगी और सॉइल से रूट से एब्जॉर्ब कर लेंगे इस तरीके से नहीं होता है तो प्लांट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इसको यूज करती है मोस्टली इसको लेती है अमोनिया के फॉर्म में ठीक है और इसको नाइट्रेट्स के फॉर्म में भी लिया जाता है अब जब अमोनिया चाहिए उसको तो अमोनिया के लिए नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया और उस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन अब यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपने फिक्सेशन पड़े होंगे तो मैं यहाँ पे वो भी डिस्कस करूंगी एक होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोफिक्सेशन बायोलॉजिकली यहाँ पे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं देन हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक क्या हो जाता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक है अभी हम डिटेल में जाएंगे देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है यार अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन को नाइट्रोजन इन अमोनिया बोलते हैं तो फिर अमोनिफिकेशन किसको बोलते हैं अब यहाँ पे भी सेम ही चीज हो रही है अमोनिफिकेशन में भी अमोनिया ही बनता है लेकिन नाइट्रोजन से नहीं बनता यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसको डीकम्पोजिशन बोलते हैं जब प्लांट्स की एनिमल्स की डीकम्पोजिशन होती है तब यहाँ पे हमें अमोनिया मिलता है और उसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं तो देखो एसिमिलेशन उसके बाद अगला स्टेप है बहुत ही सिंपल स्टेप है ये क्या होता है जब चीजों को यूज करते हैं तो जब जिस भी फॉर्म में प्लांट्स को चाहिए प्लांट्स को नाइट्रोजन तो नहीं मिल रहा डायरेक्टली तो वो उसको नाइट्रेट्स कन्वर्ट करता है तो वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेता है या प्लांट्स चाहे उसको नाइट्राइट्स की फॉर्म में लेता है या प्लांट्स उसको अमोनिया की फॉर्म लेता है अमोनियम सॉल्ट की फॉर्म में लेता है तो जब इस तरीके से प्लांट उसको यूज में करता है और फिर वो प्लांट यूज करता है वो फिर बाकी एनिमल्स के पास जाता है बाकी एनिमल्स के पास कैसे जाएगा फिर वो फूड साइकिल के अंदर आ जाएगा प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे एनिमल्स को फिर ओमनीवर्स खाएंगे या ह्यूमंस खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएंगे तो इस तरीके से फिर वो फूड वेब में एंटर हो जाता है तो उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं देन हमारे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस आते हैं नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन अब ये अगेन इंपॉर्टेंट है थोड़े से कंफ्यूजिंग है एक चीज याद रख लो ऐसे याद रख लो कि नाइट्रिफिकेशन का मतलब है नाइट्राइड्स को बनाना ठीक है अब ये नाइट्राइड्स बनाता है तो ये नाइट्रेट्स भी बना देता है बाद में अब अभी तक क्या मिला था हमको अमोनिया मिला था ठीक है तो अमोनिया से ही बनेगा जब अमोनिया से ये नाइट्राइड्स बनेगा अब देखो नाइट्राइड्स क्या होता है NO2- तो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से आया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है 
फिर नाइट्रेट क्या होता है NO3- अब एक और ओ आ गया तो क्या होगा ऑक्सीडेशन होगी तो जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होती है उसको नाइट्रीफिकेशन बोलते हैं ठीक है अब इसी का उल्टा होता है हमारे पास डी नाइट्रीफिकेशन अब हम डी नाइट्रीफिकेशन कर रहे हैं मतलब हम एटमोस्फेयर में वापस कर देंगे नाइट्रोजन को यहाँ पे नाइट्रेट नहीं बन रहा नाइट्रेट नहीं बन रहा बल्कि वो टूट रहा है अब यही नाइट्रेट फिर एक ओ कम कर दो नाइट्राइट बना दो फिर को कम कर दो एनओ बना दो फिर कम कर दो फाइनली नाइट्रोजन गैस बना दो तो हम यहाँ पे एटमोस्फेयर को वापस दे रहे हैं उसकी नाइट्रोजन तो देखो यहाँ पे क्या होती है रिडक्शन होती है तो ये दो डिफरेंस है नाइट्रिफिकेशन और डी में और यहाँ पे अलग अलग बैक्टीरिया यूज होते हैं ठीक है अब हमने शॉर्ट में सारी टर्म्स देख ली अब हम अपनी साइकिल बनाते हैं तो जैसे मैंने कहा सबसे पहले एटमॉस्फेयर में डाई नाइट्रोजन प्रेजेंट है जिसके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये क्या है एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है अब ये यूज होगी कैसे साइकिल में एंटर होगी तो देखो सबसे पहले मैंने बोला नाइट्रोजन फिक्स होगी और नाइट्रोजन फिक्सिंग को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन और हमें क्या मिलेगा उसके अंदर अब ये याद रखना है हमको मिलता है अमोनिया अब देखो ये अमोनिया हमको कैसे कैसे मिलेगा सबसे पहले मैंने क्या बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रही है एक एटमोस्फेरिक होती है एटमोस्फेरिक का मतलब है लाइटनिंग ठीक है लाइटनिंग में क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है नाइट्रेट्स भी बनाती है ये नाइट्रेट्स भी बनाती है एंड अल्टीमेटली ये प्लांट्स में यूज भी हो जाता है सॉइल में रह भी जाता है अमोनियम की फॉर्म में ठीक है देन इसका एक और मेथड है जो मैंने आपको बताया था कि ये इंडस्ट्री से होता है अब जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग की जाती है किसी चीजों की या कोल एंड पेट्रोलियम यूज किया जाता है तो क्या होता है जब हाई कम कम्बशन होता है तो जो उसमें से जो फ्यूम्स निकल रहे हैं मतलब फैक्ट्रीज में से जो धुआं निकल रहा है अल्टीमेटली उसमें क्या होंगे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होंगे जो कि सेटल हो जाएंगे दोबारा से सॉइल में ठीक है या कभी कभी क्या होता है उसमें अमोनिया को प्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्ट जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है उसकी कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस किया जाता है तो या तो ये अल्टीमेटली क्यों यूरिया बनाने के लिए किया जाता है तो इंडस्ट्री से यूरिया बन रहा है सॉइल में आ रहा है और क्या हो रहा है वो जो यूरिया है उसके अंदर अमोनिया हमें मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट अमोनिया बन रहा है अब ये जो इंडस्ट्री की जो पूरी जो चीजें हैं जो वहां से एग्जॉस्ट निकल रहा है अल्टीमेटली वो रेन के थ्रू फिर से क्या बन जाएगा अमोनिया बन जाएगा तो मुझे यहाँ से लाइटनिंग से मिल जाएगा अमोनिया ठीक है फिर मुझे इंडस्ट्रीज की जो रेन के थ्रू उससे अमोनिया मिल जाएगा उसके अलावा इसी तरीके का नेचुरल फिलोमिना भी होता है अगर वॉल्कैनिक इराप्शन होते हैं तो अगेन वो वहां से क्या होंगे रेन के थ्रू फिर हमें क्या मिल जाएगा अमोनिया मिल जाएगा जो कि प्लांट यूज कर सकता है अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैंने बताया था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल यानी कि अब उसको बैक्टीरिया मदद करेंगे किसमें नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए तो एक जो हमने पढ़ा है दैट इज जो प्लांट्स के रूट नड्यूल्स में होते हैं तो कुछ कुछ बैक्टीरियाज हैं जो रूट्स को इन्फेक्ट कर देते हैं नोड्यूल्स बना देते हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया अभी हम पढ़ लेते हैं और ये भी इस टाइप की है उसके अलावा कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी सॉइल में रहते हैं जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं ये दोनों ही क्या करते हैं हेल्प कराते हैं अगेन अमोनिया प्रोवाइड करने में प्लांट्स तो देखो अगेन ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई बायोलॉजिकल दो तरीके की हो गई तो सबसे पहले तो इसमें आ जाते हैं रूट नड्यूल्स वाले तो ये क्या होते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें रूट नड्यूल्स की फॉर्मेशन होती है अब इसमें कौन से आ जाएंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आ जाएंगे जैसे राइजोबियम सारे एग्जाम्पल्स याद करना बहुत जरूरी है देन इसके अंदर अजोटो बैक्टर आ जाएगा ठीक है अब देखो क्या होता है प्लांट्स की रूट है रूट इस तरीके से होती हैं, ठीक है रूट में रूट हेयर्स भी होंगे इस तरीके के फाइन रूट हेयर्स होते हैं अब लेट सपोज आप एक रूट हेयर को देखो तो क्या होता है यहाँ पे सॉइल है ठीक है अब इस सॉइल में डेफिनेटली यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये वाले बैक्टीरिया अब क्या होंगे अगर लेट सपोज ये है हमारा एक रूट हेयर तो बैक्टीरिया इसके आस इकट्ठा हो जाएगा 
जैसे धीरे धीरे यहाँ पे बैक्टीरिया हो जाएगा इकट्ठा तो ये एक तरीके से कर्लिंग हो जाएगी ठीक है अब जब फर्दर इसकी कर्लिंग होगी फिर ये उसको इन्फेक्ट कर देगा जब ये उसको इन्फेक्ट कर देगा तो यहाँ के जो रूट के पास के जो इधर कॉटेक्स के सेल होंगे ये बैक्टीरिया अंदर चले जाएगा यहाँ से इस तरीके से अंदर चले जाएगा अब जब ये बैक्टीरिया अंदर चलेगा तो वहां पे फॉर्मेशन कर देगा ये मास ऑफ सेल्स की अब उसको रूट नोड्यूल्स बोल दिया और इन्हीं रूट नोड्यूल्स में यहाँ पे होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन अब देखो ये कैसे होती है अब इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम होता है नाइट्रोजीनेस इस एंजाइम को यूज करने में हेल्प कर रहा है बैक्टीरिया अब देखो कैसे नाइट्रोजन जो नाइट्रोजीनेस जो एंजाइम है वो ऑक्सीजन के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है ये तभी काम करेगा जब ऑक्सीजन का लेवल काफी कम होगा ऑलमोस्ट एबसेंट होगा उस चीज के लिए अगेन यहाँ पे एक और चीज आ जाती है लेग हीमोग्लोबिन ये लेग हीमोग्लोबिन क्या करेगा इस ऑक्सीजन के संग बाइंड कर जाएगा और इन बैक्टीरिया को अब क्या है बैक्टीरिया यहाँ पे सेम्बोटिक एसोसिएशन में रह रही है तो प्लांट्स के जो न्यूट्रिशन वो प्लांट से यूज कर रही है अब जब उस न्यूट्रिशन को वो यूज करेगी तो उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होगा तो ये लेग हीमोग्लोबिन ये वाला ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा किसको बैक्टीरिया को और जब राइजोबियम बैक्टीरिया इस ऑक्सीजन को यूज कर रहा है अल्टीमेटली यहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगी और फिर नाइट्रोजिनेस अपना काम कर पाएगा हमें अमोनिया मिल जाएगा जो कि प्लांट्स के लिए चाहिए ठीक है एक तो ये रूट नोड्यूल्स की बात हो गई इसके अलावा कौन से होते हैं जो ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं अब ये अगेन इसमें भा जाते हैं मेनली साइनो बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से वो सारे बैक्टीरिया हैं इसमें आ जाता है नोस्टॉक ठीक है देन हमारे पास एनाबीना साइनो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलगे भी बोला जाता है उनको एन ऑसिकिले टोरिया ठीक है अब ये सारी जो है ये दोनों ही चीजें हमारी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आती है ठीक है ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक मेथड नेक्स्ट स्टेप है जो नेचुरल है लाइटनिंग से वॉल्केनिक से और इंडस्ट्रियल तो ये जो हमारा पूरा रेड वाला पार्ट हो गया ये क्या हो गई हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन सब मिला के नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं अब मैंने क्या बोला था अमोनिया एक और मेथड से बनता है और उसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन ठीक है अब ये ब्लू वाला होगा हमारा अमोनिफिकेशन अब देखो इसमें क्या होता है एनिमल्स का जो फीस जो फीकल मटेरियल हो गया जो यूरिन हो गए या फिर इवन जरूरी नहीं है एनिमल्स डेड प्लांट्स हैं डेड ह्यूमंस हैं डेड एनिमल्स हैं ये सारे क्या हो जाएंगे अल्टीमेटली इनकी जब ये इनकी डेथ हो गई तो ये डीकम्पोज होने लगेंगे बैक्टीरिया इसको डीकम्पोज करेगा और ये फिर से अमोनिया में हमें मिल जाएगा तो हमारा एक और प्रोसेस हो गया अमोनिफिकेशन अब देखो मैंने एक और चीज बोली थी एसीमिलेशन जहां पे प्लांट्स अब इसको यूज करेंगे एसीमिलेट करेंगे अब एसीमिलेशन करने के लिए प्लांट्स को एक तो अमोनिया चाहिए था अमोनिया उसको मिल गया एक चीज उसको चाहिए थी नाइट्रेट्स ठीक है और वो थोड़ा नाइट्राइट्स को भी यूज करता है पर ये ज्यादा टॉक्सिक है तो नाइट्रेट ज्यादा यूज होता है तो प्लांट्स अब नाइट्रेट्स को यूज करेगा नाइट्राइट्स को यूज करेगा अब ये कैसे मिल रहा है मैंने ये भी बताया था कि लाइटनिंग के वक्त भी हमें नाइट्रेट्स मिल रहे हैं फिर अगेन इराप्शन में से भी हमें वैसे सब्सटेंसेस मिल सकते हैं तो यहाँ पे एक प्रोसेस हो जाएगा एसीमिलेशन ठीक है अब जब प्लांट उसको यूज करेंगे तो अल्टीमेटली वो फूड चेन में चला जाएगा तो उसको बाकी हायर एनिमल्स भी यूज कर पाएंगे लेकिन ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट बन कैसे रहे हैं तो ये अमोनिया से ही बन रहे हैं और इनके फॉर्मेशन को बोला जाता है जैसे मैंने अभी बताया था नाइट्रिफिकेशन अब देखो यहाँ पे अब प्लांट्स ने अमोनिया यूज कर लिया अमोनियम सॉइल्स है अब वो सारे के सारे जो चीजें हैं वो सॉइल में प्रेजेंट है तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ ठीक है अब ये जो है यहाँ पे क्या बनना था नाइट्राइड्स बनने थे अब नाइट्राइड्स बनने से पहले क्या मिलेगा हमें एन माइनस ठीक है बैलेंस कर देंगे लेकिन ये क्यों मिल रहा है यहाँ पे ओ हुआ है एच गया है और ओ एड हुआ है तो अगेन मैंने बताया था पहले भी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है देन अब इसकी फर्दर जब ऑक्सीडेशन होगी तो हमको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा यहाँ पे 
एक तो मुझे नाइट्राइट मिल गए फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन के बाद मुझे क्या मिल जाएगा नाइट्रेट मिल जाएगा ठीक है लेकिन अगर हम आप एग्जाम में आएंगे तो हम इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखनी होती ठीक है तो ऑक्सीडेशन में हमको नाइट्राइट्स मिल गया फिर इसकी ऑक्सीडेशन में ऐड हुआ अगेन हमको नाइट्रेट्स मिल गया तो दिस इज नाइट्रिफिकेशन अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया हैं जो कि हेल्प करते हैं एक हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोसोमोनास ये किसमें हेल्प करेंगे नाइट्राइट्स बनाने और दूसरे आ जाते हैं नाइट्रोबैक्टर अब ये प्रोसेस सॉइल में ही हो रहा है तो ये दोनों के दोनों जो बैक्टीरिया हैं वो सॉइल में ही प्रेजेंट हैं तो अगेन याद रखना जरूरी है नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट्स बना रहा है और नाइट्रोसोमानस नाइट्राइट्स बना रहा है अब सब कुछ यूज हो गया ये नाइट्रेट्स डायरेक्ट प्लांट्स को फर्टिलाइजर से भी मिल जाते हैं ठीक है अब ये फर्टिलाइजर से भी मिल गए जितना यूज किया किया बाकी सब कुछ सॉइल में रह गया अब ये फिर से अल्टीमेटली चला जाएगा किसमें नाइट्रोजन बन जाएगा तो यहाँ पे प्रोसेस होता है डीनाइट्रिफिकेशन तो अब देखो अगर पहले इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या बताया था इसकी रिडक्शन हो जाएगी तो अगेन हम इस वाले यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे रिडक्शन होगी नाइट्रेट्स फिर से नाइट्राइड्स बनाएगा और फिर से नाइट्रोजन हमें गैस मिल जाएगी अब यहाँ पे हो रहा है एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन और कौन से हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो इसमें कहल करते हैं अब इस केस में अगेन हमारे यहाँ पे सॉइल बैक्टीरिया हो जाएंगे विच इज एक हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम ये भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और एक सीडोमोनास तो दिस इज द कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल थैंक यू